Boa noite. Hoje foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa Idosa e para celebrar a melhor idade, uma programação extensa está sendo realizada pela Prefeitura Municipal até a próxima sexta-feira. Durante todo o dia foram realizadas diversas atividades aqui no Centro de Convivência no Xadrez e na parte da tarde foi realizada uma brincadeira muito divertida com balões para aqueles que estão na melhor idade. Afinal, hoje é dia internacional da pessoa idosa. E nós em parceria com a Prefeitura aqui no município de Nova Friburgo, a Estácio junto com a Prefeitura, nós desenvolvemos é, diversas atividades né, relacionadas à saúde do idoso. Né, atividades que possam trabalhar parte de alongamento, flexibilidade, coordenação motora, atividades lúdicas que possam é, proporcionar a melhoria da autoestima e do bem-estar desses idosos ali, né, promovendo a melhor qualidade de vida. O Dia do Idoso foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. A a mensagem do dia do idoso é passar mais carinho aos idosos, muitas vezes esquecidos pela sociedade e também pela família. Vão ter várias festividades durante a semana e amanhã nós vamos ter também cinema, que vai falar sobre o filme da Épica Amargo, no Cadim, para todos os idosos que queiram ir, só retirar o ingresso aqui no xadrez. É, vai ter aula de artesanato, tem zumba, tudo direcionado para os idosos. Então a gente espera que todos os idosos que queiram vir aqui é, festejar junto com a gente, né, para comparecer essa semana aqui junto com a gente, tá bom? E além dessas atividades que estão sendo realizadas na Semana do Idoso, a Estácio, em parte em parceria com a Prefeitura, realiza todas as terças e quintas-feiras atividades para os idosos que são atendidos nas unidades básicas de saúde. É, trabalhamos em conjunto né, e tem que ter todo o encaminhamento né, direitinho para esse idoso estar sendo atendido e né, fazendo essas atividades.